சப்பைஸ் இருக்கு சப்பைஸ் அது நீங்க பிரஷ் பண்ணிட்டு ஃப்ரெஷ் ஆயிட்டு வாங்க சொல்றேன் இது பாத்துட்டு ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நான் மார்னிங்லேருந்து வீடியோ எடுக்கிறேன் மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் என்னென்னா பீட்ரூட் பூரி பீட்ரூட் பூரியும் உருளைக்கிழங்கு மசாலாவும் இது வந்து நார்மலாக நம்ம வழக்கமாக கோதுமை மாவில் பூரி செய்வோம்ல அதே மாதிரி தான் ஆனால் அதில் தண்ணி ஊற்றி மாவு இப்போ செய்வோம் நார்மலாக உள்ள கோதுமை மாவு பூரிக்கு இதில் வந்து நான் வந்து பீட்ரூட்டு சேர்த்துருக்குறேன் பீட்ரூட்டை வந்து ஜூஸ் எடுத்து அதை வந்து மாவோட கலந்து நம்ம இன்றைக்கி காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு பூரி செய்ய போகிறேன் இதில் வந்து பீட்ரூட் ஸ்மெல் வந்து சில பிள்ளைங்களுக்கு நமக்குமே சிலருக்கு பிடிக்காது அதில் வந்து அயன் கண்டென்ட் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது இந்த மாதிரி வித்தியாசமாக செஞ்சு கொடுத்தோம்னா பிள்ளைங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் கலரும் பார்க்குறதுக்கு நல்லா அழகாக இருக்கிறதுனால குட்டி பிள்ளைங்க வந்து நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க டேஸ்ட்டில் வந்து ரொம்ப பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்காது ஸ்மெல்லுமே வராது நார்மலாக உள்ள பூரி மாதிரி தான் ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நான் இப்போ வந்து ரெண்டு கப்பு மாவுக்கு வந்து அரை பீட்ரூட் வந்து ஜூஸ் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் பீட்ரூட்லேருந்து இப்போ அந்த பீட்ரூட் ஜூஸையும் நம்மளோட கோதுமை மாவையும் சேர்த்து உப்பு போட்டு நம்ம பூரிக்கு மாவு பசைவோம் இல்லை அந்த அளவுக்கு நல்லா நல்லா திக்காக பசைஞ்சு வச்சுக்கலாம் இந்த மாவு வந்து ஊரெல்லாம் கூடாது நம்ம உடனே விரித்து எண்ணெயில் போட்டு பொறித்து எடுத்துடலாம் நம்ம பூரிக்கு எப்படி செய்வோம் அதே மாதிரி தான் பூரி மாவு வந்து ஊரெல்லாம் தேவையில்லை நல்லா நல்லா டைட்டாக தோ பிணைஞ்சிக்கிட்டு அதை வந்து பூரி எண்ணெயில் பொறித்து எடுப்போம்ல அதே மாதிரி எண்ணெயில் போட்டு பொறித்து எடுத்துக்கலாம் நான் அதுக்கு வந்து இப்படி மாவை பிசைஞ்சு வச்சுருக்கிறேன் அதை வந்து குட்டி குட்டி பால்ஸாக நல்லா உருட்டி அதை வந்து விரித்து எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சிருவோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா மாவை நல்லா விரித்து வச்சுட்டேன் நம்ம வந்து எண்ணெயை வந்து சட்டியில் ஊற்றி சுட வச்சிடலாம் எண்ணெய் நல்லா சூடாக இருக்கணும் பூரிக்கு அப்போ தான் நல்லா புஸ்ஸுன்னு வரும் அப்புறமா நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் மினிமம் தீயை வந்து கொஞ்சம் மினிமமில் வச்சிடணும் அதுக்குள்ளே போய் என் பையன் இருந்துட்டானா நம்ம பார்த்துட்டு வந்துடலாம் நைட்டு ஃபுல்லாக உட்காந்து பேசிட்டு டிவி பார்த்துட்டு தூங்குறதுக்கே லேட் ஆகிடுது லீவ் இல்லையா அதனால் நைட்டு தூங்குறதுக்கே லேட் ஆகிடுச்சு இப்போ அண்ணன் அவன் தூங்கிட்டு தான் இருக்கிறான் பூரிக்கு வந்து நல்லா பாத்திரம் வந்து குழியாக இருக்கணும் அதோட பூரி முங்குகிற அளவுக்கு கொஞ்சம் எண்ணெய் கூடையே ஊற்றிருக்கணும் அப்போ தான் பூரி வந்து எண்ணெயில் முங்கி எழுந்துச்சு வரும்போது நல்லா புஸ்ஸுன்னு மேலே எழுந்து வரும் இப்போ நம்ம தேய்ச்சி வச்ச பூரி எல்லாத்தையும் ஒன்று ஒன்றையாக போட்டு பொறிச்சு எடுத்துடலாம் பார்த்திங்களா எவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்குன்னு இங்கே பார்த்திங்கன்னா பூரி கலரை பார்த்திங்களா எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குதுன்னு பார்க்கும்போதே ரொம்ப அழகாக கண்ணுக்கு விருந்தாக இருக்குல்ல இந்த மாதிரி நம்ம கலர்ஃபுல்லாக குழந்தைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுத்தோன்னா அவங்க நல்லாவே சாப்பிடுவாங்க ஏன்னா சின்ன பிள்ளைங்க வந்து ஃபஸ்ட்டு கண்ணில் தான் சாப்பிடுவாங்க அதனால் இந்த பூரி வந்து அவங்க கண்ணுக்கு வந்து நல்லாவே விருந்தாக இருக்கும் நீங்களும் செஞ்சு கொடுங்க இப்போ பூரி சாப்பிட்ட மாதிரி ஆச்சு ஹெல்த்தியாக சாப்பிட்ட மாதிரி ஆச்சு ஏன்னா நம்ம இதில் வந்து பீட்ரூட் ஜூஸ் சேர்த்துருக்குறோம் நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள் இது வந்து டேஸ்ட்டில் வந்து ரொம்ப பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்காது நம்ம நார்மலாக செய்வோம் இல்லை அதே பூரி டேஸ்ட்டில் தான் இருக்கும் ஸ்மெல்லு கூட சுத்தமாகவே வராது அதனால் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் குட்டி குழந்தைங்க நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க நம்மளும் கூடவே சாப்பிட்டுக்கலாம் காலையில் சாப்பிட்டு முடிச்சாச்சு இனி அடுத்து கொஞ்ச நேரம் விளையாட வேண்டியதான் என்ன விளையாட போகிறோம் ஸ்னேக் லேடர் தான் வேறு என்ன வெளியவாக போக முடியும் வீட்டுக்குள்ளே வச்சு பிள்ளைங்களுக்கு பிள்ளைக்கு எண்ட என்டர்டெயின்மெண்ட் வேணும்ல அதனால் நாங்கள் இப்போ ஸ்னேக் லேட்ரு விளையாட போகிறோம் கொஞ்சம் நேரம் விளையாண்டுட்டு அப்புறம் லஞ்ச் ப்ரிப்பேர் ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம் ஸ்னேக் லேட்ரு வந்து தமிழ் என்ன சொல்லுவோம் பரமபதம் பரமபதம்னா இந்த பர இந்த பரமபதம்னா அது பேர் பரமபதம் இதில் வந்து ஏணி இருக்கும் அப்புறம் பாம்பு இருக்குது நம்ம டைஸை உருட்டு உருட்டு நம்ம ஒவ்வொரு நம்பராக முன்னாடி போய்கிட்டு இருப்போம் லேட்ரு கிடச்சா ஸ்வங்கின்னு வேலை பெறுவோம் கரெக்டு அதே மாதிரி ஸ்னேக் கிடைச்சா வாலுக்கு வந்துடுவோம் இதில் வந்து நம்ம லைஃப்பில் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான வசதியாக இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க என்னென்னா ஏற்ற இறக்கம் இந்த ஏற்றம் இறக்கம் வந்து நம்ம வந்து ச நம்ம வந்து ஒரே மான பக்குவத்தில் எடுத்துக்கணும் லேட்ரு கிடச்சா நம்ம எப்படி மேலே போகிறோம் பாம்பு கிடச்சா எப்படி கிளம்பு வரும் அதே மாதிரி நமக்கு எல்லாமே நல்லது நடக்கும்போது நம்ம டக்கு டக்கு டக்குன்னு மேலே போயிடுவோம் ஏதாவது ஒரு சர்க்கிள் வரும்போது 
கீழே வந்துடுவோம் அப்படி கீழே வந்தாலும் அடுத்த மனுஷமே சுதாரிச்சுக்கிட்டு வேகமாக மேலே ஏறி போகிறதுக்கான முன்னறி போகிறதுக்கான வழியை பார்க்கணும் அதுக்கு தான் அந்த பரமப்பம் தான் அந்த மனப்போக்கு வரணும் அதை வந்து நம்ம சின்ன பிள்ளைகளே பிள்ளைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும் அப்போ பிள்ளைங்க என்ன பண்ணணும் பாம்பு கடிச்சிச்சு கீழே வந்துடுவோமே அப்படின்னு கொஞ்சம் நேரம் அழுதுக்கிட்டு இருப்பாங்க மனசு ஃபீல் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க ஆனால் போடுறா தம்பி அடுத்து நீ போட்டு போட்டு போடு அவங்களை உற்சாகப்படுத்தும் போது மேலே வந்துடுவாங்க இந்த மனப்பக்கம் வரணும் அப்படிங்கிறக்காகத்தான் மா முன்னோர்கள் வந்து இந்த விளையாட்டை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க தான் சொன்னாங்க நானும் என் பையன்ட்டு அப்படி தான் சொல்லி சொல்லி கொடுத்து விளாண்டுக்கிட்டு இருக்கிறேன் ஆரம்பத்தில் அவர் பாம்பு கடிச்சா போதும் ஐயோ கிழ வந்துட்டேனே நீயும் கிழ வாடா அப்படின்னு நீ வேணும்னு எழுதி வந்துடுவான் நீ போட்டதெல்லாம் தப்பு நீ முதல்ல இருந்து போடு அப்படிமா அதுக்கப்புறம் அவன்கிட்ட சொல்லி 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 இப்போ வந்து அவனே இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகிட்டான் பாம்பு கடிச்சாலும் கிழ வந்துடுவான் அடுத்த செகண்டே போட்டு போட்டு மேலே வந்துடுவான் நல்லா இருக்குது இந்த கேம் பிடிச்சிருச்சு எங்களுக்கு எடுத்துக்கிட்டே <laughs> இருக்கு <laughs> 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 ரொம்ப சிரிக்காத ரொம்ப தா ரொம்ப தா ரொம்ப தா என்ன விசேஷ சாப்பாட்டுலயும் வெண்டக்கா பச்சடி வந்து மிஸ்ஸே ஆகாது வெண்டக்கா பச்சடிக்கு இப்ப என்னெல்லாம் வேணும் அப்படின்னா நான் ஒரு கால் கிலோ வெண்டக்கா எடுத்து வச்சிருக்கிறேன் அப்புறமா புளி தண்ணி கொஞ்சமாக ஊற போட்டு புளி தண்ணி அரிசி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் தேங்காய் சீரகம் ரெண்டு வெள்ளைப்பூடு சின்ன வெங்காயம் இருந்தால் இது கூட சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம் இதெல்லாம் அரைக்கிறதுக்காக எடுத்து வச்சுருக்குது இது வந்து சின்ன வெங்காயம் எங்கள் கிட்டே இல்லை அதனால் வந்து நான் சின்ன வெங்காயம் போடலை பெரிய வெங்காயம் போடலாம் போட்டால் கொஞ்சம் இனிக்கும் அதனால் நான் அது வேண்டாம்ட்டு போடலை அடுத்து பாசி பருப்பு சிறுபருப்பை வந்து நல்லா கழுவி ஊற வச்சு அவள் வேக வச்சு வச்சுருக்குறேன் மஞ்சள் பொடியும் பெருங்காய பொடியும் போட்டு வேக வச்சு வச்சுருக்குறேன் ஒரு கால் கப்பு இருக்கும் இது அப்புறம் இங்கே என்னென்ன பொடிலாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன்னா சாம்பார் பொடி மிளகாய் பொடி மஞ்சள் பொடி உப்பு இதெல்லாம் அடுத்து ஒரு தக்காளி எடுத்து வச்சுருக்குறேன் ஒரு வெங்காயம் அப்புறம் பச்சை மிளகாவை வந்து கீரி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ரெண்டாக கீரி வச்சுருக்குறேன் அப்படிதான் கொஞ்சம் உரப்பு இருக்கும் அதனால கீரி எடுத்து வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் கருவேப்பில் அவ்வளோதான் ஒரு பாத்திரத்தில் எண்ணெய் வச்சு எண்ணெய் நல்லா சூடாக்கிக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா சூடானதும் கடுகு போட்டு கடுகு நல்லா பொறியிட்டோம் கடுகு நல்லா பொறிஞ்ச உடனே வெங்காயம் வெட்டி வச்சுருக்கோம் இல்லை அந்த வெங்காயத்தை நம்ம இதில் சேர்த்துக்கிடுவோம் இப்போது இப்போ பார்த்திங்கன்னா வெங்காயம் வந்து ஓரளவு வதங்கிருச்சு நம்ம இப்போ வந்து இது கூட தக்காளியும் பச்சை மிளகாவையும் சேர்த்து நல்லா வ வதக்கிடலாம் தக்காளி வந்து நல்லா மசியதற்காக அது கூட நான் உப்பும் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா வெங்காயம் தக்காளி ரெண்டுமே சேர்ந்து நல்லா மசிஞ்சு வதங்கிருச்சு இப்போ இது கூட வெண்டைக்காவை சேர்த்துக்கிடுவோம் வெண்டைக்காவை சேர்த்து நல்லா எண்ணெயிலே வதக்கலாம் எண்ணெயில் வதங்கின பின்ன அதில் வந்து நம்ம உப்பும் மஞ்சள் பொடியும் சேர்த்து ஒரு தடவை வதக்கிக்கிடுவோம் உப்பு சேர்த்தோம் அப்படின்னா அந்த வளவளப்பு தன்மையும் அந்த உப்பும் சேர்ந்து கொஞ்சம் நல்லாவே வெண்டைக்காவை வேக வைக்கும் வெண்டைக்காவை வந்து நல்லா எண்ணெயிலே நல்லா வதக்கி நல்லா வேக விடலாம் எப்படியும் ஒரு ரெண்டு ரெண்டு மூணு நாலு நிமிஷம் வந்து இது நல்லாவே வேகட்டும் நல்லா வெந்ததுக்கப்புறமா நாம் இப்போ இது கூட மசாலா எல்லாம் மசாலா பொருள்லாம் எடுத்து வச்சுருந்தோம்ல சாம்பார் பொடி மிளகாத்தூள் அதை ரெண்டையுமே சேர்த்துக்கிடுவோம் அது நம்ம டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்றாக்கில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் புளியை கரைச்சி வச்சுருந்தோம் இல்லை அந்த புளியவுமே நம்ம இது கூட சேர்த்துக்கிடுவோம் புளிப்பும் அந்த காரப்பொழும் காரமும் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கணும் ரெண்டுமே பேலன்ஸ் பண்ணுற அளவு மாதிரி நம்ம சேர்த்துக்கிடலாம் அளவு பார்த்து நம்ம காரமும் புளிப்பும் போடக்கூடாது எவ்வளோ ச சமைக்கிறோன்ற அளவு பார்த்து காரமும் புளிப்பும் இதில் போடக்கூடாது 
புளிப்பும் காரமும் ஈக்குவலாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கிட்டு நம்ம வந்து இதை வந்து சேர்த்துக்கிடலாம் புளிப்பும் காரமும் எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவுக்கு இது கூட சேர்த்துக்கிடுவோம் கடைசியாக இது கூட தேங்காய் அரைக்கிறதுக்கு நான் எடுத்து வச்சுருந்தேன்ல தேங்காய் வெள்ளைப்பூடு அப்புறம் ஜீரகம் இது மூணையுமே நல்லா தண்ணி ஊற்றி நல்லா மையாக பேஸ்ட் ஆக்கி நம்ம இதை வந்து அரைச்சி வச்சுருக்கோம் அதை வந்து நம்ம இது கூட சேர்த்துக்கிடுவோம் இது கூட சேர்த்துக்கிட்டு இப்போ தேங்காய் அரைச்சி வச்சோம்ல அந்த விழுதை வந்து நல்லா எல்லாத்தோடையும் மிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுக்கிடுவோம் கலந்து விட்டுக்கிட்டு இந்த பாசிப்பருப்பு வேக வச்சுருந்தோம்ல அதையும் சேர்த்து நம்ம வந்து தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதிக்க விடுவோம் இதில் வந்து மெயின் வந்து அந்த பாசிப்பருப்பு சேர்த்ததே தெரியக்கூடாது அந்த அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருவோம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு தண்ணி விட்டு கொதிக்க விட்டுடலாம் தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி கொதிக்க விட்டுடலாம் இது வந்து திக்காக கூட்டு மாதிரி தான் இருக்கும் இப்போ இதில் வந்து நம்ம மல்லியில் தூக்கி இறக்கிடலாம் இந்த வெண்டைக்காய் பச்சடி கூட என்னது வச்சு சாப்பிட்லான்னு பார்த்தீங்கன்னா சாம்பார் சாதம் அப்படின்னா ரசம் சோறு ரெண்டுமே நல்லாயிருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா வெறுமனை சாப்பாட்டில் பிசைஞ்சி சாப்பிடவே இது அவ்வளோ சுவையாக இருக்கும் ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் எங்கள் ஊரில் என்ன பண்ணுவாங்க கல்யாண வீட்டில் எல்லாருமே சொந்தக்காரங்க தானே கல்யாண வீட்டிலேருந்து எடுத்துகிட்டு வர சாப்பாடு இருக்குல்ல அதில் வந்து க சாம்பார் அவியல் பச்சடி பொரியல் எல்லாத்தையும் ரசம் எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி சுட வச்சுருவாங்க இது பேர் தான் சுண்டை குழம்பு இதை வந்து என்ன பண்ணுவாங்க மறுநாள் காலையில் என்ன பண்ணுவாங்க பழைய சோறு பழைய சோறு இல்லைன்னா நம்ம வீட்டில் சுடுற தோசை இட்லி அதுக்கெல்லாமே இந்த குழம்பு வந்து சாப்பிடுவாங்க இது வந்து தோசைக்கு வந்து சூப்பராக இருக்கும் என் ஹஸ்பண்டுக்கு வந்து இதுக்கு இந்த சுண்டை குழம்பு கூட தோசை வச்சு சாப்பிட்டாங்கன்னா வெளுத்து வாங்குவாங்க அவ்வளோ சுவையாக இருக்கும் எனக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் தோசை கூட சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் எப்போவுமே நம்ம வெண்டைக்காய் வச்சு புளி குழம்பு அப்படி இல்லைன்னா சாம்பார் பொரியல் அந்த மாதிரி சாப்பிட்றதுக்கு இந்த மாதிரி பச்சடி வச்சு நம்ம டிஃப்ரெண்ட்டாகவே சாப்பிட்லாம் இது வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ரொம்பவே பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலுக்கு நம்ம சேனலை நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ